Este video fue realizado por las Cátedras de Microbiología Agrícola y Fisiología Vegetal pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en el marco de un proyecto de innovación e incentivo a la docencia. En el mismo explicaremos la formación de aminoácidos a partir del nitrógeno obtenido por fijación biológica. El nitrógeno es uno de los macronutrientes más importantes para el crecimiento vegetal, ya que está involucrado en una gran cantidad de procesos fisiológicos. El ingreso del nitrógeno a la planta ocurre por absorción radicular que puede ser en forma de amonio o nitrato desde la solución del suelo y a través de fijación biológica de nitrógeno por microorganismos llamados diazótrofos. Ambas vías son las encargadas de aportar amonio que luego será asimilado en forma de glutamina, asparragina o ureídos en los distintos órganos de la planta. Como puede verse, en la planta existen distintos procesos metabólicos a partir de los cuales se puede generar amonio, como ser la fotorrespiración, reducción de nitratos, la fijación biológica de nitrógeno o germinación senescente. Posteriormente, este amonio producido será utilizado en la formación de aminoácidos. En este video nos limitaremos solamente al proceso que vincula la fijación biológica de nitrógeno y la síntesis de aminoácidos. La fijación biológica del nitrógeno es realizada por ciertos microorganismos procariotas que son capaces de fijar el nitrógeno presente en la atmósfera gracias a la enzima nitrogenasa que le permite reducir el nitrógeno molecular a amoníaco el que luego se solubiliza a amonio. La mayoría de estos microorganismos que se asocian simbióticamente con las plantas se localizan en órganos denominados nódulos. En los sistemas agropecuarios, la simbiosis con especies leguminosas resultan de gran interés, ya que los aportes de esta simbiosis cubren en una buena parte la demanda nitrogenada que tienen los cultivos. Estos microorganismos pertenecen a la familia de las rizobiáceas. El amonio formado en los nódulos a partir de la fijación biológica de nitrógeno es utilizado para formar aminoácidos u otros compuestos nitrogenados, los cuales serán transportados al resto de la planta para la síntesis de proteínas. En las plantas, la fijación biológica de nitrógeno que ocurre en los nódulos es un proceso complejo que involucra una simbiosis entre la bacteria y la planta en donde los rizobios proveen a la planta el amonio reducido a partir del nitrógeno atmosférico y la planta le aporta los esqueletos carbonados para la síntesis de compuestos nitrogenados, la energía necesaria para este proceso de reducción y además un nicho ecológico. Como mencionamos anteriormente, la fijación biológica del nitrógeno ocurre en presencia de la enzima nitrogenasa. En este esquema se muestra cómo esta enzima actúa de transportadora de electrones para reducir el nitrógeno atmosférico a amoníaco, recordando que este amoníaco formado se solubiliza amonio en la célula. La ecuación general del proceso llevado a cabo en la enzima implica un gasto energético de 16 ATP. Esta energía necesaria es provista en estos sistemas a partir de las plantas. Los nódulos formados en la simbiosis rizobio-leguminosa constan de distintas partes como se observa en este esquema. La reducción de nitrógeno atmosférico a amonio ocurre en la zona de activa fijación donde los bacteroides están cumpliendo esta función. En esta zona se observa una coloración rojiza debido a la presencia de LEC hemoglobina. Esto se puede observar en la siguiente fotografía. Una vez realizada la fijación biológica de nitrógeno, el amonio es utilizado dentro de las células de los nódulos para producir aminoácidos u otros compuestos orgánicos nitrogenados, que serán movilizados al resto de la planta. A continuación, veremos cómo se definen las distintas rutas de asimilación de este amonio que se formó. La concentración de amonio en la solución determina la vía de asimilación del mismo en compuestos orgánicos. 
Si la concentración de amonio es menor a 1,5 micromol, sigue la vía del ciclo gs gogat el cual involucra la acción secuencial de las enzimas glutamina sintetasa y glutamato sintasa. Mientras que cuando la concentración de amonio es superior a 1,5 micromol, sigue la vía de la glutamato deshidrogenasa o GDH. Esto ocurre debido a que las células vegetales buscan evitar la toxicidad del amonio convirtiéndolo rápidamente en aminoácidos. En esta figura podemos observar más en detalle las formas químicas de los compuestos involucrados en las reacciones de la vía gs gogat En primer lugar, la glutaminosintetasa cataliza la incorporación del amonio en una molécula de glutamato para formar glutamina. Este proceso requiere de energía en forma de ATP. A continuación, la glutamatosintasa cataliza la transferencia del grupo amino desde la glutamina al 2-oxoglutarato, produciéndose dos moléculas de glutamato. Una de las moléculas de glutamato es reciclada y la segunda transfiere su grupo amino a diversos oxácidos para la síntesis de los restantes aminoácidos. Por otra parte, cuando hay una elevada concentración de amonio en la solución, mayor a 1,5 micromol, los aminoácidos se forman a través de la ruta glutamato deshidrogenasa. Esta enzima se localiza fundamentalmente en las mitocondrias y cataliza la aminación del 2-oxoglutarato formándose glutamato. Se ha sugerido que dicha enzima podría actuar como sistema de detoxificación del amonio. La transaminación es catalizada por enzimas denominadas transaminasas o aminotransferasas. De esta forma se pueden generar amidas como la glutamina o asparagina o ureídos como el ácido alantoico y alantoína. Sin embargo, las amidas, en especial la asparagina, son los aminoácidos preferentemente utilizados por la planta como compuestos transportadores de nitrógeno a larga distancia. En las leguminosas de clima templado, el nitrógeno es convertido en amidas independientemente si proviene o no de la fijación biológica de nitrógeno. Si bien se forma glutamina y asparragina, este último representa entre un 60 y 70% del total de los compuestos nitrogenados exportados. En cuanto a las leguminosas tropicales, cuando crecen a expensa de una fuente de nitrógeno mineral, se exportan amidas fundamentalmente. Sin embargo, al establecer una asociación simbiótica, estas especies sintetizan ureídos que son transportados al resto de la planta. Esta adaptación metabólica permite una optimización en la economía del uso del carbono, ya que los ureídos presentan una elevada proporción nitrógeno-carbono por lo que requieren menos carbono orgánico para sintetizar la misma cantidad de nitrógeno orgánico que las amidas. Por lo tanto, los ureídos son los compuestos nitrogenados considerados la forma de transporte más eficaces. La cuantificación de ureídos en leguminosas tropicales ha sido utilizado para la estimación de la fijación biológica de nitrógeno. La creación de este video tuvo por objetivo vincular la fijación biológica de nitrógeno con el metabolismo nitrogenado en leguminosas, integrando de esta manera los contenidos desarrollados tanto en microbiología agrícola como en fisiología vegetal.